আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু বশির ভাই প্রশ্ন করছেন সৌদি আরব থেকে যে আমাদের অনেক ভাই বিনা অনুমতিতে হজ করতে যান তাদের হজটা মূলত সই হবে কিনা জি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল করিম আম্মা বাদ জি বশির ভাই হজ সহি হওয়ার জন্য শরীয়তের যে সমস্ত বিষয়গুলি আছে সেই সমস্ত বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখতে হবে যেমন হজ সহি হওয়ার জন্য হজের রোকন আর কানগুলি ঠিক থাকতে হবে মাল হালাল হতে হবে নিয়ত সৎ হতে হবে অর্থ উপার্জন বৈধ হতে হবে যে সমস্ত শর্তগুলি শরীয়তের সাথে আরোপকৃত সেই শর্তগুলি ঠিক তাকে রাখতে হবে তারপরে হসই হওয়ার জন্য আরেকটি শর্ত হল যে যে সমস্ত কাজ থেকে হিরাম বাদার পরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ওই সমস্ত কাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকতে হবে হজের রোকন ওয়াজিব সুন্নত সবগুলি ঠিক রেখেই যদি কাজ করা হয় এবং পাশাপাশি অর্থ উপার্জন হালাল থাকে এবং নিয়োগ যদি সৎ থাকে তাহলে হস্যই হবে এটা হলো শর্ত এক নম্বরে দুই নম্বরে হয়েছে প্রশ্ন যে তাসি ছাড়া যে সৌদি আরবের অনেকেই দাখিলি বা ইন্টারনালভাবে যা হজ করে থাকে এই সম্পর্কে ওলামা একরাম বেশ কঠিন আরোপ করছেন যেমন আবদুল্লাহ বিন বাজ রহিমাহুল্লাহ তারপর সলে ওসাইমিন রহিমাহুল্লাহ তারপর ফতুয়া ফতুয়া লাজনা দাহেমার বড় বড় আলেমরা এই বিষয়ে অনেক কঠিন করছেন আল্লামা সলে ওসাইমিন রহিমাহুল্লাহ তিনি একটু কঠিন ভাষায় বলছেন যে তোহাত উলিল আমর যারা অলির আমর যারা আছে নিত্য অর্থাৎ বড় যারা অলির আমর রাষ্ট্রপ্রধান আজকে ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান যে আইনটা করছে তাকে অনুসরণ করা সাধারণ মানুষ অনুসরণ তো এক নয় তিনি যে অনুসরণটা করছেন আর বা সরি তিনি যে আইনটা করছেন নিয়ম করছেন এগুলি কেন মানুষ দৈনিক বেড়ে যাচ্ছে জায়গা সংকুলন হচ্ছে না ক্রাইসিস হচ্ছে না মানুষের ওখানে যায় মানুষের যে সমস্ত ঘটনা ঘটে বেশি মানুষের কারণে হচ্ছে মানুষের মৃত্যু হয় প্রাণহানি হয় বা মানুষের জ্যাম অথবা প্রচুর পরিমাণে জ্যাম হয় এই কারণেই এইগুলি উলির আমর বা রাষ্ট্রপ্রধান এইগুলি আইন করে ফেলছে মানুষের কল্যাণার কারণে মাসলাহাতের কারণে সুতরাং মানুষ যাতে বিপদে না পড়ে মানুষ যাতে কঠিন সমস্যায় না পড়ে মানুষ যাতে হজের এই কাজগুলি আল্লাহর এবদ্রা যে সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে করতে পারে সেইগুলি সেই জন্যই এই আইন করা উদ্দেশ্য এখন যদি কেউ আইন যদি তার না মানে অলি আমর যেটাকে বলা হয় রাষ্ট্রপ্রধান মেন রাষ্ট্রপ্রধানের আইন যদি কেউ না মানে তাহলে নিচু গুণাগার হবে এটাই হলো আমাদের মত যে তারা সম্পূর্ণভাবে গুণাগার হবে এটাতে কোনো সন্দেহ নেই সুতরাং এই গুণা থেকে দূরে থাকতে হবে হজ হজ হয়তো গুণা হজ হয়তো হয়ে যাবে গুণার সাথেই গুণার গুণাও হবে হজও হয়ে যাবে কিন্তু হজে মাকবুল হওয়ার ব্যাপারে আবার সন্দেহ আছে মাকবুল হজের তো পুরস্কার জান না যেহেতু সে একটা অপরাধের সাথেই জড়িত হয়ে হজ করতেছে সুতরাং এই বিষয়গুলিতে অত্যন্ত লক্ষ্য নিয়ে এদিন না যাওয়াই ভালো আর হজ তো আল্লাহর জীবনে আল্লাহ রব্বুল আলম জীবনে একবার ফরজ করছেন ফরজ হজ সব দিক দিয়ে যেন মুক্ত থেকে তার ফরজ আদায় হয় আল্লাহর কাছ থেকে যেন সম্পূর্ণভাবে পুরস্কার লাভ করতে পারে সেটাই তো একটা মানুষের লক্ষণীয় বিষয় আর হজ তো এইভাবে যাওয়ার জন্য তাকে ফরজ করা হয় নাই তাশ্রী ছাড়া যাবে কেন তাশ্রী ছাড়া যাবে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি হয়তো এখানে আছে মক্কার ভিতরে আছে কোনো কাজে কর্মে গেছে সে ব্যক্তি তাসি সারা যাবে হজের জন্য গেলে তো তাকে হজ ফরজের শর্তই হইল যে ব্যক্তি শারীরিক এবং আর্থিক সমর্থ রাখে যার আর্থিক এবং শারীরিক সামর্থ্য আছে সে ব্যক্তি তো হজ করতে পারবে এখন তাকে তাসরি সারা যায় অনু চুরি করে যায় তো তার জন্য দরকার নেই তো হজ আল্লাহ এইভাবে তাকে বাধ্য করে নেয় ফরজ করে নেয় আর তার স্ত্রী তো এখন অনেক টাকা নাই তার স্ত্রী তো যারা দাখিলে ইন্টারনাল ভাবে যাচ্ছে তার স্ত্রীর জন্য কত তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার রিয়াল হইলে হজ হয়ে যাচ্ছে তাই যদি কোনো ব্যক্তি তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার রিয়াল সংগ্রহ করতে পারে তাই হজ করবে তার স্ত্রী দিয়েই তার স্ত্রীর জন্য আগের থেকে চেষ্টা করবে এখন যদি বলে তার স্ত্রী তো আমরা পাই না পাই না অবশ্যই সে পেতে হবে সেই জন্য ব্যবস্থাপনা আছে সেখানে যাইতে হবে আগে আগে যোগাযোগ করতে হবে অথবা যারা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে হবে যে সমস্ত মহাসা বা শারিকাগুলোকে বা হজের হজের যে বিশেষ শারিকা আছে বা কোম্পানি আছে যাদেরকে সরকার অনুমতি দিয়েছেন হজ নেওয়ার ব্যাপারে লোকদেরকে তাদের কাছ থেকে আগেই যোগাযোগ করতে হবে হজের জন্য তো আমাদের দেশে অনেক আগেই টাকা দিতে হয় তাহলে এখানেও তো তাই করতে হবে আগেই যোগাযোগ রাখতে হবে করে ইচ্ছা তো মোট কথা হলো যে আমরা এই সমস্ত বিষয়ে পরিষ্কার থাকব এই সমস্ত বিষয়ে যারা করে থাকেন তাদের উচিত না করা দূরে থাকা ভালো যে সমস্ত আইন কারণ করা হয়েছে আইন কারণগুলি সাধারণত মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলম শরীয়তের ব্যাপারে তো বলছেন মা ইউরিদুল্লাহ বিকুমুল ইউসর আল্লাহ ইউরিদ বিকুল ইউসর আল্লাহ দিনের সহজ যেটা সেটাই তোমাদের কাছ থেকে কামনা করেন তোমাদের কাছ থেকে কঠিন চাপাই দেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য নয় সুতরাং দিন তো সহজ আমাকে আল্লাহ বাধ্য করেন না যেটা লাইকুল্লিফুল্লাহ নাফসান ইল্লা আবু আহা আল্লাহ কাউকে মানুষের সাধ্যের বাইরে চাপিয়ে দেন নাই কোনো কিছু 
সুতরাং সাহিত্যের ভিতরে থেকে আমাদেরকে সব কাজগুলি করতে হবে চেষ্টার সাথে আগিয়ে যেতে হবে এবং সহজতার চিন্তা করতে হবে এই বিষয়ে আর নফল রোজা যার নফল হজে অনেকে বারবার যায় বারবার যায় তাসির সারাই চলে যায় এইগুলি তো তার জন্য ফরজ নয় নফলের বিষয়ে সে গুণার পার্শ্ববর্তী হবে কেন অন্যায় কাজে লিপ্ত হবে কেন তার জন্য ফরজ নয় আবাদত বন্দিক আর অনেক সুযোগ আছে যদি সেই সুযোগ সুবিধা হয় আল্লাহর কাছে দোয়া করবে আল্লাহ রব্বুল আলম তৌফিক দেখ হ্যাঁ সেইভাবে যাবে তারপর অনেকে আবার আপনার তাশ্রীও নাই আবার আবার ওই সাধারণ কাপড় পরে যায় ওখানে নিয়ত করে এটা আল্লাহ সাল হুসামির রাহিম আল্লাহ যখন ফতুয়া তার কাছে চাওয়া হয়েছিল তিনি অনেক কঠিন পাশে বলছেন যে আল্লাহর আয়াতের সাথে তোমরা আল্লাহ নিদর্শনের সাথে তোমরা খেলা করো ওখানে যায় আল্লাহ নিদর্শন নিয়ে তোমরা কি ঠাট্টা বিদ্রুপ করো তাই রহিমাহুল্লাহ তিনি অনেক কঠিন বা কেই বলছেন তাই এই সমস্ত বিষয়ে আমরা পরিষ্কার থাকব স্বচ্ছতার সাথে আমরা থাকব যেন শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজে যাতে আমরা লিপ্ত না হই এগুলি থাকতে পারলে ভালো আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদের সবাইকে সঠিক পথে থাকার তৌফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত